a esta edición 9 de Tarjeta Verde. Quise empezar mostrando esta camiseta para dar agradecimientos a todo Camisetas Armenia por el detalle que tuvo con el canal, con los logos impresos en camisetas para también tener esta indumentaria para el canal. Entonces muy agradecido aquí este servidor por todo Camisetas. Ya les mostré esta, la de Pazucarera y también la del de logo oficial de las videoreacciones que es Fútbol en Paz. La de Fútbol en Paz también, entonces muy agradecido con estos detalles, con estas camisetas. Entonces, esto no se merece sino una tarjeta verde por este detalle para mejorar en la presentación del canal. Muchas gracias nuevamente a todo camiseta. Bueno señores, y esta tarjeta verde estaba que me la daba, estaba hace días que me salía de aquí porque desde el fin de semana pasado retornó el fútbol en el mundo estamos hablando de la Bundesliga que el fin de semana pasado se reinició bajo todos los protocolos pues, de seguridad va a ser un ejemplo a seguir para que se vayan aperturando otras ligas en el mundo esta fue la primera liga que dio ese paso al frente todos estos protocolos sanitarios se están cumpliendo a todos el resto de las ligas va a servir como les decía de ejemplo para mirar cómo se va comportando el desempeño jornada tras jornada fecha tras fecha y así ser modelo para que se vaya reaperturando el fútbol nuevamente en el mundo la idea es que vuelva este deporte, este deporte llena almas, este deporte lo necesitamos. Entonces muy contento que después de 66 días sin fútbol en el mundo haya retornado. Bueno, lo que sí quiero dejar abierto para que ustedes me comenten y me lo hagan saber acá en los comentarios es qué opinan de los resultados que se vienen dando en la Bundesliga. Han venido dándose resultados de mucha diferencia de gol. ¿Creen ustedes que es por la falta de entrenamiento, por la falta de ritmo, por la falta de consecuencia durante toda esta ausencia del fútbol? ¿Cree que por eso es que hay algunos equipos que están más arrolladores que otros o lo ven totalmente normal? No se sabe si el nivel ha venido bajando, si este ritmo, si esta ausencia de competencia haya hecho que baje y se vean así algunos marcadores diferenciales. Bueno, y esta también la catalogamos como tarjeta verde porque también el fin de semana pasado hubo un reencuentro especial de ex arqueros del Deportivo Cali. Todos leyendas que hicieron excelentes campañas en el cuadro azucarero. Todos sabemos que por esta situación las redes sociales han sido una herramienta fundamental para muchos encuentros y muchos reencuentros. En este caso estamos hablando entonces del reencuentro de arqueros, del reencuentro de ex arqueros del glorioso Deportivo Cali. Mucha leyenda en un solo en vivo mucha leyenda en una sola reunión virtual, se le sacó el máximo de provechos, se declaró el amor por la institución, por lo grande que es el glorioso Deportivo Cali. Y aquí les voy a compartir un video donde están los mejores momentos de esta charla. Hola a todos, soy Farid Mondragón, feliz de estar acá aceptando esta invitación. Muchas gracias al profe Jorge Rayo por esta magnífica idea, por haber reunido a una gran cantidad de arqueros que tuvimos el honor de defender el arco de nuestro glorioso Deportivo Cali, compañeros, amigos, colegas, cuales eh, nos alegra mucho reencontrarnos y vamos a hablar de nuestras vivencias en cada uno y su época diferente, pero también queremos hacerle un homenaje a los que han sido parte de esta familia pero no pueden estar desafortunadamente con nosotros. Bienvenidos muchachos, muchas gracias a todos por, por este, este llamado, creo que, que es importante que nosotros nos, nos, nos veamos reflejados lo que hemos hecho, creo que es importante para para cada uno y nuestra familia saber toda la parte que hemos hecho nosotros dentro del fútbol, que a pesar de, de, de lo que hace muchos años, 20, 30, 40 años hicimos, hoy está, hoy está ratificado en Deportivo Cali que, que somos la, la, la escuela de arqueros mejor en Colombia. Este, y no tengo por qué ocultarlo, yo tengo en este momento 85 años, entonces este, no son pocos, les puedo asegurar, no son pocos. Pero este, Pedro fue un arquerazo de los que están ahí. Y yo ya al Cali lo venía siguiendo, lo conocía por, por toda la, la historia que tenía en Copa Libertadores, por los campeonatos locales que había obtenido, así que no, no me costó mucho la, la decisión de, de ir a, a Colombia. Con tantos profe, pues anécdotas con usted y el profe Zape. En mi debut, eh, cuando llegó Pedro Sarmiento, eh, un partido con Nacional, ¿se acuerda, profe Rayo? Eh, sí. Debutamos con cinco goles. Ver las pantallas y ver estos grandes arqueros, profe, lo intimida uno, ¿no? Eh, agradecido con, con Saulo, profe, que es el que me llevó a los 11 años al Deportivo Cali. 
Y algo que fue muy emotivo en esta reunión virtual de ex arqueros fue el homenaje que le hicieron a los ya fallecidos que marcaron un hito histórico en el Deportivo Cali, los arqueros que ya fallecieron y que llevamos en nuestros corazones en la institución verde y blanco. Le hicieron homenaje Carlos Portela, Hernando La Pinta García, Carlos Trivilín Valencia, Miguel Calero y Héctor Castro. Bueno, no podemos dejar pasar esta edición 9 de Tarjeta Verde sin hablar de la I Liga, del torneo virtual de la Di Mayor, donde el Deportivo Cali con una fecha de antelación se clasificó, aunque no pudimos pasar invictos, veníamos invictos en todas las fechas, la cuarta fecha ya estábamos clasificados y perdemos el invicto con Patriotas que lo está representando Andrés Ávila, así que incluso para el, para el vecino Cali se clasifica a las semifinales perdiendo el invicto y está esperando rival del grupo D, que es, es el segundo que pase del grupo D. En todos estos grupos, que, eran, que son cuatro grupos de cinco, está el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. Para el grupo del Deportivo Cali, que es el grupo A, se clasificó Glorioso Palavecino Cali de líder en el grupo y se clasificó Jaguares Roger Club que dependía de otros resultados y de que él ganara y se le dieron pues totalmente cosa que no se le dio a Andrés Ávila porque debería esperar de que Jaguares no ganara el partido Jaguares dependía de sí mismo, ganó y clasificó dejando por fuera a Patriotas el Glorioso Palavecino Cali está esperando el mejor segundo del grupo de clasificado para poder seguir en las semifinales ya los partidos van a ser a mata-mata o a muerte súbita, como los quieran llamar. Ya el que pierda va quedando por fuera y esperemos que el glorioso para el vecino Cali siga así de finito. Ha demostrado que es muy bueno para la consola y podamos avanzar a las finales. Bueno, y seguimos felicitando a las plataformas del Deportivo Cali Oficial, todo lo que son sus plataformas Facebook, Instagram. Twitter por esa interactividad que sigue teniendo con nosotros los ha venido haciendo unos Instagram Live a través de su perfil en su plataforma muy interesantes con los exjugadores y exponentes más icónicos del Grosso Deportivo Cali hace poco hubo dos últimas muy interesantes que fue con Hugo Rodallega, Las Pérez también hubo una muy interesante con Luis Fernando Muriel o sea que esa interactividad sigue latente Felicitar al Deportivo Cali por estos en vivos porque se sabe que hay que hacer muchos esfuerzos porque ahorita que están haciendo en vivos con jugadores que están en otros países, caso Luis Muriel que está en Italia, caso Hugo Rodallega que está en Turquía, caso Borré que está en Argentina, caso Nicolás Benedetti que está en México, Harold Preciado que está en China, o sea que todos esos esfuerzos que han tenido que hacer los medios oficiales, virtuales y las páginas en redes sociales de Deportivo Cali Oficial son muy grandes, entonces felicitarlos, admirar para poder cuadrar esos horarios del extranjero con horarios en que las personas y los hinchas acá en Colombia lo podamos ver. Entonces, excelente espacio, hemos disfrutado mucho porque demuestran el amor a la institución. Hace que uno se sienta orgulloso porque son jugadores que están, que algunos están todavía activos y que la están rompiendo en el exterior, que otros son exjugadores pero que la rompieron también en el Deportivo Cali y la rompieron en el exterior. Entonces hace que sintamos lo que es esta camiseta del Club Deportivo Cali, que cualquiera no la aporta, que esta camiseta tiene su mística y su peso especial. Entonces, excelente, nos hace sentir orgullosos todas estas participaciones y todas estas interacciones con la hinchada. Entonces, muy buena tarjeta verde. Bueno, y no podíamos dejar por fuera a la polémica que se está representando hoy en día con el señor senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahorita está metiendo la cucharada en que vuelva al fútbol, está teniendo reuniones con los directivos del Ministerio del Deporte, con la Di Mayor y ha venido queriendo llegar a los colombianos de otra forma a través de este deporte amado, a través de este deporte rey. Esto hace pensar mucho por qué no lo hizo desde un principio, por qué no apoyó a que el fútbol volviera. Hace pensar que lo que le está subiendo pierna arriba a este señor con lo que está pasando actualmente en todas esas investigaciones y en todas estas ollas podridas que se vienen destapando. Entonces ya se quiere meter por otro lado, generar otro tipo de polémicas, generar otro foco, hacer una cortina de humo, bueno, tantas cosas, pero para mí no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces pongamos la atención al video de este colega que ha venido pues investigando el por qué dar tres razones por la cual Álvaro Uribe está inmiscuido y en reuniones para que el fútbol en Colombia retorne. El colega es Bacan Sterling, quien tiene su página de Instagram y ha dado su opinión y ha investigado acerca de esa presencia de ese señor para que el fútbol colombiano retorne. Entonces, aquí los dejo, escuchémoslo para que ustedes mismos saquen sus propias conjeturas y la califiquen. Álvaro Uribe y el fútbol en Colombia. 
Cuando vi esto me tuve que preguntar ¿qué, ¿Qué tiene que ver este man con nuestro fútbol? Varias de las respuestas Que me dieron llenas de pasiones encontradas Me hablaban de la estrecha relación de nuestro fútbol Con el narcotráfico y la violencia Sin embargo A pesar de que el fútbol y la política Se dejan desbordar por las pasiones El derecho no lo hace Y me vi en la obligación de investigar Álvaro Uribe es uno de los personajes más icónicos de nuestra historia reciente Odiado o amado, nunca terminó en medios Expresidente reconocido y hoy senador de la Comisión Séptima del Congreso Donde se legislan sobre seguridad social, economía solidaria, deporte, entre otros temas Y aquí fue que llegó la respuesta a mi pregunta Pues si yo soy directivo del fútbol y puedo hacer que un personaje tan influyente en el gobierno, perteneciente a la comisión donde se legisla sobre el deporte, pueda interceder por la reactivación de mi industria en esta temporada que todos sufrimos, pues lo haría. Fue así como se reunieron los directivos del fútbol, Álvaro Uribe y el Ministerio del Deporte en donde como conclusión se vio la posibilidad de reactivar entrenamientos para futbolistas profesionales la primera semana de junio y el reinicio del torneo para la primera semana de julio en una sola sede, además de la posibilidad de transmitir los partidos por televisión abierta. Pero entonces me surge la duda de que si este señor está cumpliendo con sus funciones de senador de la Comisión Séptima porque apenas viene a pronunciarse ahora y no desde que inició su periodo como senador incluso con otros temas adyacentes como la situación de los árbitros que ya hablé en otro video la frase dicha por él un deporte que puede llegarle a los colombianos masivamente por televisión que llena tanto el alma de las personas me da a entender que esta actuación por la presión que le generan temas como las del Matarife, está buscando otros caminos para llegar a los colombianos. Esperemos que en realidad sea en ejercicio de sus funciones de la Comisión Séptima y no sea para hacernos olvidar mediante el fútbol de todo lo que lo rodea a él y su grupo político. Para mí es una tarjeta roja que este señor esté metiendo las narices para beneficios propios, para beneficios personales. Bueno, pasucareros, y ya cerrando esta edición de Tarjeta Verde, les quiero hacer partícipes de que estoy muy contento por un nuevo espacio que se abrió para el canal, una nueva sección de entrevistas donde catalogamos este espacio nombrado como Al Verde Vivo, donde se está haciendo la colaboración con la página de Instagram de Furia Verde Sur, una de las barras del glorioso Deportivo Cali, y estamos haciendo en vivos a través de su perfil de Furia Verde Sur, un espacio nuevo donde tenemos interacción con jugadores y jugadoras actuales y también referentes del fútbol. Bueno, por ahí dicen que la pasión del fútbol son los goles. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Pero en esta ausencia del fútbol se le ha dado mucha prioridad a lo que han sido los goles. Han habido videos y homenajes de golazos de todo tipo, en el masculino, en el femenino, los mejores goles del mundo, pero nadie ha hablado de atajadas. Yo en especial quiero cerrarles el programa de hoy con un corto video donde se muestra una tripleta atajada espectacular de Jan Oblak. Jan Oblak ha sido uno de los últimos arqueros que han pasado por el Atlético, el Atlético de Madrid. Y yo no he visto una tripleta atajada, que me lo digan ustedes también acá en los comentarios, una tripleta atajada de esta magnitud. Por eso quiero cerrar con este video y hacerle este homenaje a la mejor, no solo atajada, sino triple atajada consecutiva. Uy, qué error de atrás, Frank. ¿Qué para dónde Oblak? Volan, ¿qué para dónde Oblak? Volan, ¿qué para dónde Oblak? Pero bueno, Picharito chuta fuera. No me puedo creer. Qué barbaridad. Una triple. Qué barbaridad. Imposible para cualquier portero mortal. Son tres manos a mano. Qué barbaridad, por favor. Del suelo arriba. Del suelo arriba. Picharito desesperado. Igual que Belarra. Igual que Julian Blair, en pie el calderón para oh, bajar a su portero. Bueno, mis pasucareros, y espero que les haya gustado esta novena edición de Tarjeta Verde. Recuerden seguirme en Facebook, que tengo Facebook. Síganme en Instagram, que tengo Instagram. 
también en Twitter, que tengo Twitter. Y no se les olvide pegarle una suscripción al canal y anda a contarle a todas tus amigas y amigos.